안녕하세요 판입니다 네 여기는 끄라비고요 오늘은 마스크를 안 차고 나왔습니다 뭐 푸켓보다 끄라비가 사람이 별로 없어서 오늘은 마스크를 안 차고 나왔고 또 오늘 계획에 해변을 갈 계획이라서 네 마스크는 안 했습니다 오늘 끄라비는 태국어로 검이라는 뜻이더라고요 여기가 태국에서 제일 오래전부터 사람이 살았던 흔적이 있었던 곳이 끄라비고 칼이라든지 다양한 화석들이 발견됐다고 합니다 그래서 여기가 끄라비라고 이름이 붙여졌다 이렇게 전해지더라고요 여튼 끄라비 하면 해변을 빼놓을 수 없기 때문에 오늘은 아오낭이랑 라일레이 그리고 톤사이 해변까지 한번 구경을 해볼 예정이고 호랑이 템플로 불리는 와탐스 안은 가지 않을 예정입니다 이게 오토바이를 빌리지 않으면 시간대도 살짝 애매하고 제가 1200개의 계단을 오르기 싫어서 안 가는 건 아닙니다 어제 요 근처에서 롯디를 먹어봤는데 롯디 진짜 잘하더라고요 그래서 요 근처에서 롯디 먹고 그라비 여행을 출발해 보도록 하겠습니다 그라비 타운에 오시는 분들이 많이 찾는 곳이고 가격도 싸고 네 맛도 진짜 맛있더라고요 일단 카레가 진짜 맛있습니다 여기 어제는 치킨으로 주문을 했는데 오늘은 네 비프 카레로 주문을 했고 어, 둘다 맛있네요 매콤하니 아또 진짜 중요한 거는 푸켓보다 물가가 진짜 미치듯이 쌉니다 푸켓이 너무 비쌌으니까 이제 비교가 팍팍 되더라고요 푸켓 물가가 체감 물가 한두배 정도였으면 그라비는 다시 원점으로 돌아온 느낌? 그래서 푸켓에 있다가 오니까 진짜 싸게 느껴지더라고요 이게 상대적으로 네, 그라비타우 랜드마크라고 할수 있는 후담이랑 그 다음에 노곡상입니다 여기 뒤에 보이는 절벽은 카우카납남이라고 그라비타운에서 대표적인 볼만한 것 이렇게 보시면 될것 같고 요 근처 피어에서 저까지 가는 투어 상품을 또 판매를 하고 있습니다 한 400밭, 500밭 이렇게 하는 것 같은데 솔직히 저기까지 배 타고 갔다 오는 거 4,500밭이면 너무 비싸서 네, 패스를 하도록 할게요 여튼 여기가 뿌담 동상 있는 곳이고 요 바로 앞에 야시작이 열리니까 네 조금 있다가 와보도록 하겠습니다 오늘 뭐 와탐스라도 안 가기 때문에 근처 비즈 박물관이 있어서 비즈 박물관 한번 갔다가 여기 타운 내 걸어서 도보로 갈수 있는 사원을 한번 가보도록 하겠습니다 네. 네, 여기는 안다만 비즈 박물관이고 월요일부터 토요일까지 운영을 하고 있는 곳입니다 오늘이 토요일이라서 딱 맞춰서 왔고 입장료는 무료라고 하네요 한번 관람해 보도록 할게요 여기가 일반 박물관이라 하기엔 좀 그렇고 빚을 주고 받았다라는 게 무역 기록처럼 남아 있어서 이거를 조금 역사적으로 이렇게 나타낸 네, 박물관이라고 보시면 될것 같습니다. 
이쪽에 앰비션 홀이 조그맣게 더 있는데 몇 개만 더 둘러보도록 할게요 비주전 시간을 다 둘러보고 나와가지고 다른 홀로 들어오면 이렇게 그림 전시되어 있는 걸볼수 있습니다. 근데 그림 작품이 한두 개가 아니라 진짜 많이 열려요. 크라비타운 놀러 오셔가지고 뭐 시간 좀 있으시면 이렇게 걸어서 도보로 이동 가능하니까 네, 여기까지 와가지고 뭐 천천히 둘러보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 그러면 아래쪽으로 조금 내려가가지고 크라비타운 내에 있는 가장 큰 사원 한번 갔다가 네 바닷가 영화로 가도록 할게요 꼬리막이 별로 안 되는데 더우니까 올라오는데 진짜 죽을 맛이네요 와 여기에도 계단이 있었구나 내려갈 땐 여기로 내려가야겠습니다 여기는 와케우 코리와람이고 1887년에 지어진 사원입니다 화이트 템플이라 불리고 새 하얗게 이렇게 조금 리노베이션 해놓은 느낌이네요 네 보시면 이쁩니다 네, 사원 자체가 그러면 또 부처님을 안뵐 수가 없으니까 네, 들어가 보도록 하겠습니다 여기 뒤에 체디는 지금 짓고 있는데 특이하게도 사원 밖에 짓고 있습니다 네, 그러니까 뭐 그라비 타운 내에서 딱 보면 한 번에 보일 수 있게끔 만드는 것 같고 뭐 나름 추측이기는 하나 그라비 대표 사원 그라비 타운의 대표 사원을 만들려고 하는 노력이 아닐까 싶습니다 네 그럼 성태우 타고 아오낭 쪽으로 가보도록 할게요 여기 그라비 도착해서 제가 아오낭을 나가본 적이 없기 때문에 저기 기대도 되고 하다 보면 기분 좋겠죠. 지금 너무 더우니까. 네, 운 좋게 성태우가 바로 있어서 바로 탔습니다. 아오난까지 50밭 그리고 6시가 넘어가면 60밭으로 바뀌는 시스템이고 보통 그라비의 흰색 성태우가 버스 형태라고 보시면 될것 같고 빨간색 성태우는 택시 이렇게 생각을 하시면 조금 편할 것 같습니다 뭐 하지만 손님이 별로 없는 시간대에는 빨간색 성태우도 버스처럼 이렇게 다니더라고요 그럼 아오난으로 갑시다 
가겠습니다 저 태우로 한 30분 정도 걸리고 바람 진짜 많이 부네요 여기 바닷바람이 팍 날라와가지고 네. 아 근데 아오낭 비치가 이쁘다 이런 느낌보다는 바다가 진짜 이쁘네요 여기 해변 물 색깔 자체는 진짜 탁한 편이라 막 이쁘다 이런 느낌은 아닌데 이렇게 뷰가 딱 풀려 있어서 와 진짜 이쁘네요 섬이 군데군데 있어서 와딱 이쁘다 그냥 한마디로 이쁘다 이런 느낌이 딱 듭니다 여기 근처에 라일레이로 가는 페리를 탈수 있으니까 한번 가보도록 할게요 네. 8명 정원이 차야 뭐 페리가 출발을 한다 그러는데 수시로 계속 운행을 하는 거 보니까 가는 사람이 많은 것 같습니다 아오낭은 이쯤 왔으면 다 봤다 이렇게 생각을 하고 라일레이 가보도록 하겠습니다 네, 라일레이까지는 편도 100바트고 이렇게 왕복도를 끊게 해주시네요 5시에 라일레이에서 떠나는 차가 막차라고 합니다 여기서 기다렸다가 8명 모이면 될것 같네요 맞나? <웃음> 와 이제 맞나 싶네요 네. 배는 일단 탔고 어, 이제 곧 출발을 할것 같습니다 도착을 했습니다 와 바닷물 진짜 오지게 먹었네요 옷다 베려가지고 네 여기 해변도 진짜 이쁜 편이고 적당히 식당 가가지고 앉아서 구경 좀 하겠습니다 라일레이까지는 대략 30분 정도 걸리네요 해변이니까 네, 사람 구경 좀 하고 바다 구경 좀 하고 옷은 안 그래도 젖었으니까 조금 있다가 요 바로 앞에 네 한번 들어갔다 잡아보겠습니다 배 타는 게 너무 헤비라서 그냥 옷페리 생각하고 와야 되는 아 그리고 여기가 말레이시아 근접한 곳이라서 식당에 맥주를 잘안 팝니다 바로 옆에 워킹스트릿이 있는데 저기서 맥주를 사오던가 아니면 다른 식당 아니면 호텔 이런 데 찾아봐야 된다고 하네요 그래서 어쩔 수 없이 커피를 시켰습니다 
이미지가 날레이 워킹 스트릿이라고 부르네요. 네. 음식점도 많고, 어, 여기서 술을 먹을 수 있고, 그렇습니다. 뒤쪽에 리조트가 많아서 여기에서 며칠씩 묵고 하시는 분들도 많더라고요. 여기 맵을 보면 이쪽으로 쭉 직진하면 이스트 라일레이가 나오네요 동쪽 해변이죠 그리고 톤사이로 가려면 끝까지 가가지고 저기에서 넘어가야 되는 걸로 나옵니다 생각보다 여기 워킹 스트릿이 되게 크네요 네. 여기서 휴식 취하고 지내는 사람들이 많아서 그런 것 같습니다 제가 여기서 저녁을 먹을 게 아니기 때문에 5시 차를 타고 라일레이 해변에서 아오낭으로 넘어가도록 하겠습니다 아오난 가서 성태우 타고 다시 타운으로 돌아간 다음에 거기에서 또 야시장도 구경하고 저녁 먹으면서 영상 마무리하면 될것 같습니다 대마샵이 많다 싶긴 하지만 네 라일레이 좋네요 그러면 배 타고 타운 가가지고 야시장 갈때 다시 영상 찍도록 하겠습니다 네 원래 계획은 부담 야시장 그러니까 달러 부담으로 달라 그랬는데 성태우 종점이 워킹 스트릿이네요 원래는 야시장 가서 밥을 먹으려 그랬는데 사람이 너무 많아서 쌀국만 사가지고 왔습니다 맥주 한병 사고 그 다음에 호스텔 바로 앞에 있는 식당 가서 밥을 먹도록 할게요 진짜 단단해요 포켓에 있다가 꾸라비로 와서 그런지 더 싸게 느껴지는 것도 사실이고 포인트 저렴하게 먹을 수 있는 것도 네, 장점이라고 보시면 될것 같습니다 네, 홍합 튀김이랑 그 다음에 사왔던 사이콕이랑 맥주 다 먹고 나왔습니다 이제 여기 바로 앞에 포스텔이라 네. 들어가서 씻으면 될것 같네요 아 진짜 몸이 너무 찝찝해가지고 소금물이라서 하여튼 오늘은 이렇게 피라디 여행을 마쳤습니다 뭐 잘한지 못한지는 모르겠지만 그래도 적당히 잘 했다고 생각이 되네요 아 그리고 아까 말씀 못 드린 것 중에 라일레에서 아오낭 오면 아오낭 빛이 정 중간에 그러니까 빛이 끝이 아니라 빛이 가기 전에 내려줍니다 <웃음> 바지를 어쩔 수 없이 젖을 수밖에 없게 만드는 네. 가는 도중에도 파도 때문에 진짜 위로 또다 젖고 그냥 바닷가에 들어갔다 나온 느낌 정도로 다 젖거든요 그래서 만약에 라일레이 비치를 가실 분들이라면 수영복을 입고 가시거나 아니면 갈아입은 옷을 꼭 챙겨 가시는 게 맞을 것 같습니다 갔다 와서 아우나에서 보통 이제 옷 갈아입고 다시 가기 때문에 네, 그렇게 하시는 게 맞는 것 같네요 네. 
제가 사람 많은 걸 그렇게 좋아하지 않기 때문에 지금 계획으로는 그냥 딱 코사무이만 갔다가 말레이시아로 갈까 생각을 하고 있고 이거는 뭐 다음 영상을 보시면 아 얘가 어디 갔구나 하고 알수 있을 것 같습니다 저도 지금 딱 확정을 낸게 아니라서 네 마음 가는 대로 할게요 여튼 이번 영상은 여기에서 마치고 네 다음 영상에서 뵙겠습니다 안녕